Papa? Nein, ich bin's. Oh, Paul, bitte nicht mit den Schuhen auf dem Boden. Ich habe hier gerade gewischt. Draußen hat's geregnet. Ach was. Ach nee, Susanne. Ach. Glaubst du, ich bin diese bekloppte Frau aus der Werbung, die ihren Kindern hinterherwischt? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Jetzt verstehe ich, warum diese Frau aus der Werbung ihren Kindern hinterherwischt. Boah, hast du zufällig Stress mit Carla? Zufällig, ja. Dann ruf sie an und versöhn dich mit ihr. Sie kann auch anrufen. Warum ruft sie nicht an? Weil es besser ist, das persönlich zu klären. Gute Idee. Ich bin ausgezogen. Ich halte es auf dem Schloss einfach nicht mehr aus. Susanne, wir dürfen uns von dem ganzen Stress momentan einfach nicht verrückt machen lassen. Ja, guten Tag, Carla von Lahnstein hier. Sagen Sie, hätten Sie für die nächsten 14 Tage noch was frei? Ja, ich warte. Mit wem telefonierst du eigentlich? Mit dem Kurfürstenhotel. Ich muss doch irgendwo übernachten. Ja, natürlich bin ich noch dran. Hören Sie, das hat sich erledigt. Vielen Dank. Wiederhören. Solange wir nichts Eigenes haben, schläfst du selbstverständlich hier. Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. So können wir endlich zusammen wohnen. Und ganz abgesehen davon, vielleicht bekommst du ja bald unser Kind. Spätestens dann wird es Zeit, dass wir uns eine eigene Wohnung suchen. Hm. Und bis dahin hier mit deinen Kindern unter einem Dach. Ja. Was sagt dein Vater dazu? Was sollte er dagegen haben? Deutlicher kannst du ihm gar nicht zeigen, dass du auf seiner Seite bist. Wir sollten ihn unbedingt vorher fragen. Wenn er von der Arbeit zurück ist. Er arbeitet wieder? Ja, seit heute. Hoffentlich findet er so wieder in seinen alten Rhythmus. Hoffentlich. Hätte ich Konstantins Geburtstag nicht vergessen, wäre die Lage nie so eskaliert. Im Grunde richten sich ihre Vorwürfe nicht gegen dich, sondern ausschließlich gegen mich. Also wenn Carla droht, das Schloss zu verlassen, sobald ich einziehe, dann hat das auch was mit mir zu tun. Nur bedingt, Elisabeth. Ich bleibe weiterhin in der Pension. Aber wieso? Jetzt kannst du doch auf jeden Fall nach Königsbrunn ziehen. Bis auf Leonard sind doch alle ausgezogen. Er ist der Einzige, der zu dir hält, nicht? Ihn habe ich auch nicht so verletzt wie Konstantin. Konstantin muss wirklich denken, dass ich ein Rabenvater bin. Geh zu ihm. Überzeug ihn vom Gegenteil. Zeig ihm deine Liebe. Und wenn du Hilfe brauchst, ich bin da. Ist dir denn schon manchmal schlecht oder hast du unheimlich Lust auf Nein. ganz schräge Nein. Sachen? <lacht> Aber wenn es dich beruhigt, ich wollte heute sowieso noch in die Apotheke. Und dann kann ich mir auch gleich einen Test kaufen. Hoffentlich ist er positiv. Du kannst es kaum noch erwarten, was? Du nicht? Endlich ein Kind zusammen. Och, muss Liebe schön sein. Schuhe ausziehen. Ist ja. sie immer so? Ja, sie ist immer so. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Danke. Paul, hier meine neue Mitbewohnerin. Ja, das ist doch super. Dann könnt ihr in Zukunft zu zweit das Haus putzen. Hast du das gehört? Schade, dass er nicht mehr in mich verliebt ist. Da war er nicht so frech. Du ziehst den Auszug also durch. Na klar, wieso sollte ich meine Meinung ändern? Und mit meiner Gattin zusammenziehen hat doch auch was. Wollen wir was einkaufen und für meinen Vater kochen? Ja, dann wird er sich bestimmt freuen. Carla, bitte. Ja? Herr Brandner macht im Moment viel durch. Deine Küche würde ihm den Rest geben. Kaum 18 und schon eine große Ach, Klappe. Mach dir nichts draus. Solche Sprüche höre ich von Paul jeden Tag. Ja. Tschüss. 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 Super cool, die beiden. Manchmal hat Susanne einen kompletten Schuss, aber so insgesamt. Also vielleicht. Also ein paar Tage hier wohnen wäre vielleicht ganz cool. Ja, mein Angebot steht. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Das kann ich verstehen. Johannes ist krass drauf. Aber sonst? Mann, dann gib ihm eine Chance. 
Jeder hat eine zweite Chance verdient. Okay. Eine noch. Als Elisabeth Johannes geküsst hat, da habe ich ihr direkt gesagt, sie soll die Karten offen auf den Tisch legen. so wichtig ist? Das ist sie in der Tat, ja. Dann müssen wir sie aufschicken. Hallo! Arno, ich... Ich glaube, sie verheimlicht mir etwas, etwas... etwas Wichtiges. Ich... ich weiß nicht... Wenn ich mit Konstantin in Ruhe spreche, dann glätten sich die Wogen vielleicht wieder. Ja. Der Junge ist halt sehr impulsiv. Bei ihm spürt man die italienische Mutter besonders deutlich. Willst du gleich mit ihm sprechen? Soll ich mitkommen? Oh, das wäre schön. Was würde ich nur ohne dich machen? Oh, du würdest heute Abend ganz alleine bei einem Gläschen Rotwein vor deinem Kamin sitzen. Eine entsetzliche Vorstellung. Ja, dann müssen wir was dagegen tun. So, was schlägst du denn vor? Also, wenn noch ein Plätzchen frei ist am Kamin. Für dich? Ja. Immer. Dir, dir scheint es ja ganz gut zu gefallen, dass wir nicht mehr im Schloss sind. Konstantin. Wir sind noch nicht mal einen Tag weg und schon holst du dir deine Mätresse ins Haus. Jungs. Jetzt reicht's mir wirklich. Das. Schlag doch! Ich habe gedacht, ich gebe dir noch eine Chance, aber das war eine Scheißidee! Konstantin! Und das ist der Lieblingswein von deinem Vater, bist du sicher? Ja, von dem Winzer und der Jahrgang, da wird er sich freuen. Töpfe, du willst schon anfangen? Ja, natürlich, sonst wird's Mitternacht, bis wir essen. Du bist schon zurück? Wie war dein Tag? Was will Carla hier? Wir kochen. Ein kleines Begrüßungsessen. Raus! Und der Landstand hat hier nichts mehr zu suchen. Es tut mir leid. Wir hätten das vielleicht vorher mit Ihnen absprechen sollen. Trotzdem ist das kein Grund, hier so rumzubrüllen. Seit Monaten betrügt meine Frau mich mit ihrem Vater! Und ausgerechnet seine Tochter! Schleppst du mich immer wieder an! Was glaubst du eigentlich, warum Carla aus dem Schloss ausgezogen ist? Ich will sie hier nicht sehen! Ich denke, ich gehe jetzt erstmal. Ich bitte drum! Du solltest ihn jetzt nicht allein lassen. Bitte nimm das nicht persönlich. Mein Vater weiß offenbar nicht, was er sagt. Aber hören tut er immer noch sehr gut! Ich rufe dich an. Konstantin, du hast das völlig falsch verstanden. Elisabeth ist nicht hier eingezogen. Das stimmt. Das Letzte, was ich will, ist nicht zwischen euch zu drängen. Hörst du? Na und? Dann ist sie ihm nicht heute eingezogen. Früher oder später machst du aber sowieso, was du willst. Wir sind dir egal. Das ist doch nicht wahr, Konstantin. Wer hat denn gesagt, dass sie sowieso bei uns einzieht? Ganz egal, was wir sagen. Erwartest du, dass ich meine Liebe verleugne oder was? Nein, nein. Von dir erwarte ich gar nichts mehr. Konstantin. Du willst mein Vater sein! Das hast du doch die ganze Zeit nur geheuchelt! Bitte, Konstantin, ihr bleibt doch eine Familie! Dein Vater liebt dich! Oh Gott, wie oft habe ich das denn schon gehört? Weißt du was? Du bist ein mieser, rücksichtsloser Egoist! Und ich bin heilfroh, dass du nicht mein leiblicher Vater bist! mir den Fleischklopfer und lass uns reden. 
Das Essen macht sich nicht von allein. Na gut, dann hör wenigstens zu. Kalle ist auf deiner Seite. Sie ist von zu Hause überhaupt nur ausgezogen, weil sie es unmöglich findet, was Johannes und Elisabeth abziehen. Trotzdem will ich sie hier nicht mehr sehen. Was ist denn hier los? Papa hat Carla rausgeschmissen. Das kannst du doch nicht machen. Mama und Carla sind verheiratet. <lacht> Ehe, als ob das heutzutage noch irgendetwas bedeutet. Wir lieben uns und wir wollen ein Kind zusammen. Erwartet ihr allen Ernstes, dass ich dieses Kind akzeptieren werde? Weder Carla noch unser Baby können irgendetwas dafür, dass Johannes... ...mir die Hörner aufgesetzt hat. Sprich's doch ruhig aus. Papa, wir verstehen ja alle, dass du verletzt und wütend Dann bist. Dann begreift endlich, dass ihr zu akzeptieren habt, dass ich mit den Lahnsteins nichts mehr zu tun haben will. Aber wenn du noch mal in Ruhe über alles nachdenkst... Du solltest lieber in Ruhe darüber nachdenken, zu wem du gehörst. Bist du eine Brandner oder eine Lahnstein? Beides geht nämlich nicht. Nicht mehr. Was soll das heißen? Wenn dir so viel an Carla liegt, dann geh zu Carla. Geh zu deiner Frau. Und ich verspreche dir, ich halte dich nicht auf. Wieder weggedrückt? Wenn ich bloß wüsste, was ich Nico getan habe. Herr Gregor, hast du noch ein Zimmer? Nee, wir sind komplett ausgebucht. Tut mir leid. Auch das noch. Nico? Du bist es. Und? Hallo, Paul. Du hier? Warst du bei Anne? Psch, psch. Und? Hat dein Vater noch ein Notgeschenk organisiert gekriegt? Der, der denkt sowieso nur an sich. Elisabeth ist auf dem Schloss und die beiden küssen sich in aller Öffentlichkeit. Oh Mann, der arme Arme. Und ich, Esel, habe Elisabeth auch geglaubt, da läuft nichts. Wie? Geglaubt? Du wusstest das? Naja, nicht, nicht direkt. Ich, ich habe nur einen blöden Witz gemacht, als Elisabeth bei unserem Grillfest einen riesen Fass wegen des Grafen aufgemacht hat. Warum hast du mir das nicht erzählt? Ich konnte doch nicht wissen, dass ich mitten in Schwarz getroffen habe. Wir hätten das alles noch verhindern können. Mann! Gegen die Liebe kannst du nichts ausrichten. Und Elisabeth hat sich das bestimmt nicht leicht gemacht. Mann, ich fasse es nicht. Jetzt fängst du auch schon damit an. Ich kann ja verstehen, dass dein Vater völlig durch den Wind ist. Aber hast du ihm denn nicht gesagt, dass ich mit meinem Vater fertig bin? In einer Tour. Aber er hört ja nicht zu. Du machst dir ernsthaft Sorgen um ihn. Ich habe ihn so noch nie gesehen. Das wird schon wieder. Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir endlich zusammen leben können. Das hier ist doch nur eine Übergangslösung. Aber ich will bei dir sein. Vielleicht bist du ja schon schwanger. <lacht> Hat sich denn die ganze Welt gegen uns verschworen? Wir können jederzeit zusammenziehen. Wenn du willst, dann rufe ich gleich morgen früh unseren Makler an. Ich kann jetzt nicht mit den Kindern ausziehen und Papa alleine lassen. Ja, natürlich nicht sofort. Carla, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Ich will dich auch gar nicht drängen. Du bleibst bei deinem Vater, solange er dich braucht. Wir können uns ja trotzdem immer sehen. Hoffentlich. So. Und jetzt entspannst du dich erstmal. Ich lasse dir jetzt eine Wanne ein und dann lasse ich unsere Kleinigkeit kommen. Und du wirst sehen, wenn du heute Abend zu Hause bist, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Carla. Ich kann nicht bleiben. Nicht mal ein Stündchen? Ich hätte keine ruhige Minute. Du bist mir nicht böse. Nein, natürlich nicht. Deine Familie hat jetzt Priorität. Es tut mir leid. Das muss es nicht. Kriege ich noch einen Abschiedskuss? Klar. Los, zisch ab. Es ist wirklich okay für dich? Raus jetzt. Danke. Und jetzt erklär mir mal bitte, warum du mir nichts von Johannes und Elisabeth gesagt hast. Mann, ich habe Elisabeth geglaubt. Hätte ich damit hausieren gehen sollen? Hausieren gehen? Vielen Dank, bester Freund. Hättest du rechtzeitig was gesagt, dann würden wir beide jetzt nicht in zerrütteten Familien leben. 
So, jetzt reicht's. Geburtstag hin oder her, aber den Müll höre ich mir nicht länger an. Dann hau ab. Ja, gute Idee. Guck mal, lecker Häppchen gibt's auch. Ja? Happy Birthday to you, happy Birthday to you. Ansgar? Ja, freut mich, dass mein Lieblingsbruder meine Stimme noch erkennt. Bist du etwa aus dem Knast raus? Leider nein. Ja, aber, aber ich dachte, in der U-Haft darf man nicht telefonieren. Hey, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Denkst du etwa, ich lasse es mir nehmen, dir zu deinem 18. zu gratulieren? Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich sofort in dich verliebt. Damals wusste ich allerdings nicht, dass ich durch dich die Liebe ganz neu erfahren würde. Es war vor anderthalb Jahren. Ich bin gerade mit Paul und Lisa aus Argentinien zurückgekommen und hielt die Liebe für eine schöne, aber weltfremde Illusion. Und dann kamst du? Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir zusammen sein, dir treu sein und mit dir alt werden. Ich hatte das Liebste verloren und alles schien so sinnlos zu sein. Ich kam mit meinem Leben zurecht, aber ich hatte das Gefühl, alles gelebt und hinter mir zu haben, bis ich dich traf. Sag mal, träumst du? Entschuldigung, ich war wirklich einen Moment in Gedanken. Was hast du gesagt? Dass ich Johannes und Elisabeth erwürgen könnte. Jetzt habe ich mich auch noch mit Konstantin verkracht und das an seinem Geburtstag. Das tut mir leid. Ich habe sowas von satt. Was können wir dazu, wenn die beiden sich nicht beherrschen können? Hey, was ist denn? Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Habe ich euch beiden eigentlich das letzte Mal gesagt, dass ich die besten Kinder der Welt habe? Hat sie das überhaupt schon mal gesagt? Besser spät als nie. Ehrlich, ich. Geschenkt. Und mach dir nicht solche Sorgen wegen Arno und Carla. Er wird schon noch einsehen, dass sie nichts dafür kann. Mhm. Du kannst dich schon setzen, das Essen ist gleich fertig. Es ohne mich. Du musst da nicht alleine durch. Wir sind eine Familie. Was hast du? Hey. Soll ich einen Arzt rufen? Nein, nein. Ich habe mich wahrscheinlich einfach nur zu schnell gebückt. Sag mal, die, die künstliche Befruchtung, die war schon, oder? Ja, aber sowas klappt doch nie beim ersten Mal. Und wenn doch? Ich meine, immerhin wäre es möglich, dass du schwanger bist. Oh, bitte sag sowas nicht. Wieso? Das wäre doch schön. Nein, ich kann mir weiß Gott einen schöneren Zeitpunkt vorstellen. Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Susannes Vater hat mich vor die Tür gesetzt und sie muss sich um ihn kümmern. Das ist ja wohl weiß Gott nicht der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft. Was mache ich denn, wenn ich wirklich schwanger bin? Ausgerechnet jetzt? Ja, dann hast du etwas, worauf du dich freuen kannst. Hey, gemeinsam mit Susanne schaffst du das. Hm? Dann seid ihr eine richtig kleine Familie. Oh, oh, ich glaube, da tut sich was. Zeig her. Nein, guck du. Wirklich? Ja, mach schon. Carla Sophia Gräfin von Lahnstein. Sie sind schwanger. Ich bin schwanger. Du bist schwanger. Ich bin schwanger. Du bist 
Ich fange. <lacht> oh, ich bin schwanger. Völlig eindeutig. Du bist schwanger. Ausgerechnet ich. Kannst du dir das vorstellen? Ja, sehr gut sogar. Ich muss sofort zu Susanne. Das geht ja nicht. Ich habe Hausverbot. Das ist ja jetzt wohl meine Ausnahme. Du kennst Susannes Vater nicht. Er kann dich doch nicht für die Fehler deines Vaters bestrafen. Doch. Ich kann ihn ja auch verstehen, den Ärmsten. Und auch Susanne, dass sie ihn nicht alleine lassen kann. Carla, ihr müsst euch doch trotzdem noch sehen können. Das ist im Moment leider schwierig. Und den Test, den wollten wir eigentlich auch zusammen machen. Tja. Naja, immerhin gibt's ja noch Telefon. 